你好，我是邱平，我现在在陕西咸阳，这里是咸阳机场附近呢、啊。我们经常说历史上有巾帼宰相，在古代嘛，因为女子的地位相对来比较低一点，然后能够称为巾帼宰相，这个女人就非常不一般。我们熟知历史上有名的皇帝就是武则天，女人。然后还有一个巾帼宰相被称为是谁呢？就是上官婉儿。这里身后就是上官婉儿的墓，我们去看看。这里是机场附近，所以不能航拍，只能路面上看一下。好吧，我们去看看它到底跟史书上记载的有什么不同，有什么特色？走吧。这个是文保碑，上官婉儿墓，第六批，陕西省文物保护单位。一走进这里，我们看到写的是唐昭龙上官氏公园。为什么叫昭龙？因为她嫁给了皇帝，就是唐中宗李显，她嫁给了他。所以说叫昭龙，昭龙是当时唐朝宫里面的一个，也叫官职嘛，可以称为官职是正二品，那个才人是五品，这个大家了解一下啊。关于上官婉儿的故事很多，大家看影视剧也都能了解，都有一些介绍，但是你史书记载的跟这个实际的上官婉儿有没有出入呢？等一下我们进去看一下，因为他这个地方。就是上官婉儿墓，唐朝我们知道喜欢立碑，就是在墓中放一个墓志铭，能够介绍这个人墓主人的一生。在其他唐朝之前是没有的，所以说很多时候，包括我们说程咬金、尉迟恭，还有很多昭陵的陪葬墓，都有通过墓志铭能介绍他一生，跟我们平时影视剧演的是不一样的。所以大家要了解一下，影视剧只能做一个参考。他整个墓葬也是坐北朝南的。整个大概是有那个一条墓道，五个天井，五个过洞，四个壁龛，甬道和墓室组成，里面还有些壁画，但是现在是看不到了。我们去他的那边看一下。他整个墓是坐北朝南的，大家可以看一下，这里就是他的墓葬，只是说现在回填了，因为里面被破坏的比较严重，所以就回填了，没有开放地宫。但是上冈婉儿，我们可以介绍一下，这个上冈婉儿。他也可以说是一个非常励志的故事。他的家族世代为官，但是他的父亲还是，呃，是父亲上官仪吧，得罪了武则天。当时想废后，他写了一个废后诏书，后来被杀了。他呢，全家被发配为在皇宫里面有一个，我们说的为奴。后面呢，他可能很有文化，又不知道怎么被武则天赏识了，器重，所以就被武则天提拔重用，相当于变成武则天的秘书一样的。后面我们常说的“宰相门前七品官”，慢慢的他掌握了很大的权力。按照那边来讲的话，坐北朝南，从那边过来，属于墓道、甬道、壁龛，这个甬道都在这边都有，还然后然后那边是主墓室，所以说他这个墓其实规格来讲的话也是挺高的。这个上官王是怎么死的？我们来介绍一下。他在武则天的时候，我们说的他权力也相当。重相当大，就我们说的巾帼宰相，所以呢，他跟唐中宗李显也搞到一起去了。所以后来唐中宗继位之后，他被封为昭龙，叫也是一个官嘛。所以说他也比较厉害。后面呢，唐中宗李显去世之后嘛，因为是被韦后毒杀的，韦后和他女儿毒杀的，所以当时后面呃李隆基和太平公主发动了一个政变。把韦后杀掉了，同时李隆基呢，也把上官婉儿一起杀掉了，是这样的。这个就是我们常说的地宫就在这个地方，主墓是在这个地方，可以看得到。有一点，我们来说一下，一个被杀的人，而且是被政变杀的，他为什么他的墓葬会有这么大，地宫有这么长？他是这样的，因为我们知道，按记载来知道，上官婉儿跟太平公主关系很好，所以。他去世之后，太平公主就帮他修了这一座墓葬，当然也是向上面申请的。当时李旦嘛，所以说就修成这个样子的，规模还挺大的。但是有一点，他的这墓葬啊，破坏的非常严重，里面没有剩下什么东西。后来考古发现的时候，只剩下一个墓志铭，这个是为什么呢？我们来解释一下。考古发现之后，里面的东西破坏的非常严重，连棺船、棺椁这些都没有，壁画也破坏了。那为什么会这样呢？他是这样的，上官婉儿去世的时候啊，那个是后面李旦登上皇位。
后来李隆基又发动了一次政变，把太平公子杀死了。那他李隆基觉得上官婉儿跟那个太平公主是一起的，所以说就下令把那个上官婉儿的墓破坏了，就剩下一个墓志铭，就跟我们唐朝经常说像武则天当时想想把那个李绩的墓破坏一样的，还有那个。李世民把魏征的墓破坏一样的，所以说都是有这样一种传统一样的感觉。唐朝，是不是？这个就是地宫就在这个地方。我们经常在影视剧看到他上官婉儿结交大臣，权力很大，被称为金国宰相。其实史书上记载也差不多，只是说她是嫁过两次皇帝，第一次是嫁给李治，是才人，因为武则天当时嫁给李世民的时候也是才人，那个才人其实并不说武则天。还有说李呃李治要把那个张高王纳为妃子，他只是为了方便做事，因为在宫中也是有一个职位的嘛，就是为了武则天好做事，他秘书，所以说就一个才人。后来是真正嫁给了李显、昭容，这个是妃子的地位还挺高的。这个就是他的生前介绍、墓志铭介绍，这个在唐朝的陵墓中基本都有这个。上官婉儿能够成为两代帝王宠幸的人，像武则天还有李显，这个就证明他很有本事，文学素养也相当高。因为他处理国家政事，肯定的。你看啊，经史也很精通，还有诗文也很精通，就是说博览群书。像那个很多影视剧演的，或者是其他的演的，上官婉儿说好男宠，但是呢。这个记载的还是有点粗鲁的，因为他毕竟是昭容，等于是皇帝的妃子，那个时候肯定不可能出现这种事情的。他是四十七岁去世的，好像是，可以看看啊，我们就这样看一下，差不多就结束了。上官婉儿，大家可以看看，来这里，交通还是挺方便的。